。所以呢，你们不是一对，我们才是。嘉欣，走吧。陈嘉欣当然是以程杰集团女主人的身份出席，那自然是跟我一起。走吧，嘉欣。陈嘉欣代表程杰集团的女主人，哎，这是什么意思啊？你说呢？程杰集团女主人会是谁？程杰集团的女主人，当然是董事长啊。他之前不是董事长的特助吗？那他今天肯定是代表董事长，对吧？哦、没想到他居然还一百五十万，一百五十万，证明前方就有先生，叫做一百五十万，有没有高过一百五十万的？两百万，好，两百万，这位先生叫两百万，两百万一次，两百万两次。两百万，三次成交。哇，果然知名艺术家的作品就是不一样，大家的热情都很高呢。你呢？你拿过来什么东西？我，我没从家里拿。好，接下来进行拍品，由成吉集团推出的陶艺作品《许愿》，作者想要表达的是。距离如门，心念如光。愿你拿是诅咒，穿越万千阻碍，找到彼此。迪伦一直在找他的妹妹，我想通过这件作品，给他一些鼓励。竞拍的底价是，一万元。如果我从奶奶和你那儿拿了东西，虽然很贵重，但那毕竟不是我的心意，而且，我也。不想拿你东西了，我又没说过让你还，而且你的东西不就是我的东西吗？你来这儿不仅代表是你自己，还代表成杰，更代表我。好，这样一件难得的佳作，有没有人感兴趣呢？十万，十万元。嗯、我认识这个作品的创作者，他没有被任何艺术流派所影响。他可以自由展现他对世界的洞察，作品充满了细节，包含了创作者温暖而细腻的情感，有一种强大的感染力，大家可以静心的体会一下。作为一名职业艺术品经纪人，看到这样的璞玉，真是难得。假以时日，经过时间的淬炼，一定可以大放异彩。感谢迪伦先生的精彩讲解，看得出来他是慧眼识珠。现在的价格是十万元，有没有高过十万元的？二十万。内举不必亲，这位作者我也认识。他这个人，做人没头没脑的，但是对艺术品的创作上，却有着丰富的感情。和十分细腻的心思。我家里有很多这个作者的艺术品，现在就差这一件。好，成家一东出了二十万元，有没有高过这个价格的？八十五万。八十五万。李鹏先生，有八十五万的价格。感谢大家今天的竞争，这么献爱心。那么。有没有高过八十五万的呢？够了，够了，我只是想尽点心意。我的作品根本值不了这么。我说你值你就值。一百万，一百万。我们一总出了一百万元的价格，真的是爱心满满。一百万一次，一百万两次，一百万三次，成交。恭喜一总。
，非常感谢程姐的易总，就如此的爱心。那朋友们，用热烈的掌声，有请他上台说几句。好好。感谢各位公司承让，让成杰集团在此次慈善拍卖会贡献微薄之力。同时，这次慈善拍卖会对我来说也有着非同寻常的意义，它让我收获了特别珍贵又有意义的珍品。也希望各位能够在慈善道路上继续下去，帮助更多的人。谢谢。怎么了？我我好像没办法和你相处了。是因为我刚刚凶你了吧？其实我一直很喜欢当一个小透明。我的努力总是失败，可我也庆幸，我是个小透明，我的失败才没有人会在意。我在意。迪伦有句话说的不错，你就像一块璞玉。经过时间的淬炼，会大放异彩。你能看得到，是因为你是个好人。可是你不能这样了。哪样？一直看着我。意外有了小西米，你说你负责，同事欺负我，你要我抬头挺胸，大家误会我，你说你做我的靠山。可是你知道吗？小透明，终归还是要回去做小透明的。你一直对我好，我会把它当成理所当然的